வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி பாருங்கள் மதுரை அப்படின்னாலே கறி தோசையும் ஜிகர் தண்டாவும் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு இன்றைக்கி நம்ம ஜிகர் தண்டா பண்ண போகிறது இல்லை கறி தோசை தான் பண்ண போகிறோம் கறி தோசை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் நைட்டு டின்னருக்குமே சாப்பிட்டுக்கலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம கறி தோசைக்கு குழம்பு வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ சோம்பு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு நல்லா நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே தக்காளி வந்து ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் வந்து கொத்துக்கறியாக நான் கொத்தி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் கால் கிலோ அளவு அதுக்கும் இந்த வெங்காயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து உப்பு சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பாருங்கள் மட்டன் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கழுவி வச்சுருக்க மட்டன் வந்து கால் கிலோ கொத்துக்கறி மாதிரி நல்லா கொத்தி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இதில் சேர்த்துப்போம் மட்டன் வெங்காயம் இதெல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மூடி ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் மட்டன் வந்து நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக மட்டன் வெந்து நல்லா வந்து நமக்கு குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப தண்ணியாக வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காகவே நீங்கள் வந்து இது வைக்கணும் ஏன்னா இதை நம்ம தோசை மேலே ஊற்ற போகிறோம் அப்படி ஊற்றும் போது நமக்கு வந்து திக்காக அப்படியே நிற்கணும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் மட்டன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு இதை இறக்கிட்டு தோசை கல் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம வந்து கறி குழம்பு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ கறி தோசைக்கு மாவு வந்து தோசை மாவு தான் நம்ம எப்பவும் வீட்டில் ஆட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இட்லி மாவு இல்லை தோசை மாவு அதே தான் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலந்துட்டு தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சு பாருங்கள் மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு இப்படி திக்காக இருக்குது கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தோசை கல்லில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுடலாம் எண்ணெய் போட்டுட்டு நீங்கள் வெங்காயம் இல்லை உருளைக்கிழங்கு ஏதாவது வச்சு தேய்ச்சிக்கோங்க நம்ம தோசை வரல அப்படின்னா வெங்காயம் இல்லாட்டி உருளைக்கிழங்கு வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தோசை வந்து சூப்பராக வந்துடும் பாருங்கள் ஒரு கரண்டி அளவு நல்லா மாவு ஊற்றிக்கோங்க நல்லா வந்து இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ இங்கே வந்து முட்டை அடித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அதே மாதிரி உப்பு வந்து ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை இப்போ நம்ம தோசையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்லேட்டு முட்டை வந்து நம்ம அடித்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்து ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் அதுக்கு மேலே நம்ம அந்த கறி குழம்பு வச்சு இல்லைங்களா அதை வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் நல்லா வந்து சிம்ல வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க அப்படியே இருக்கட்டும் அவங்க இந்த அளவுக்கு முட்டை வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த தோசை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சிம்ல வச்சே ஊற்றுனீங்கன்னா தான் டேஸ்ட் வந்து நல்லா கிடைக்கும் பாருங்கள் கறி தோசை எப்போவுமே நம்ம கம்மியான தீயில் வச்சு ஊற்றினா தான் அது வந்து உள்ளே வெந்து அதுக்கப்புறம் ஆம்லெட் வெந்து அதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள கறியும் வந்து நல்லா வெந்து நமக்கு வரும் கறி ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்சிட்டோம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் சுருண்டு வரும்போது தான் டேஸ்ட் கிடைக்கும் பாருங்கள் சூப்பரான கறி தோசை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ண வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் 
பண்ணுங்க சூப்பரான கறி தோசை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்